আসসালামু আলাইকুম আমি সানজিদা রহমান সহকারী অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো আমি ভালো আছি আজকে অনেক দিন পর আমরা অনার্সের ক্লাস নিতে যাচ্ছি আমি আজকে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের গাণিতিক অর্থনীতি থেকে প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ ম্যাট্রিক্সের চ্যাপ্টার থেকে কিছু বিষয় তোমাদের সাথে ক্লাস নেব সেই বিষয়গুলোর মধ্যে থেকে আমি একটা টপিক বাছাই করে রেখেছি সেটা হলো কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের নির্ণয় কিভাবে নির্ণয় করতে হয় আমরা এই বিষয়গুলো আগেও ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের আসলে অনার্সের ক্লাসের সাথে সম্পৃক্ততা না থাকার কারণে তোমাদেরকে আবার রিভিউ করার জন্য এই ক্লাসগুলো নেওয়া তো দেখো স্টুডেন্টসরা আমি একটা ম্যাট্রিক্স বোর্ডে লিখে রেখেছি তার আগে শুরুতেই বলে নেই যে ম্যাট্রিক্স কথাটার অর্থ কি তোমরা নিশ্চয়ই জানো ম্যাট্রিক্স হচ্ছে কতগুলো সংখ্যা রাশি প্যারামিটার বা কোনো চলকের সারি এবং কলাম আকারে অবস্থান বা বিন্যাসটি আমরা বলি ম্যাট্রিক্স যেহেতু সারি এবং কলামের প্রসঙ্গ আসে তাহলে আমাদেরকে সারি কলাম সম্পর্কেও জানতে হবে সারি বলতে আমরা বুঝি যখন সংখ্যাগুলো হরাইজন্টাল আকারে অবস্থান করে অর্থাৎ আমরা যখন সংখ্যাগুলোকে এভাবে অবস্থান করতে দেখি টু থ্রি মাইনাস ফোর এটাকে বলা হয় সারি এটা হলো প্রথম সারি টু থ্রি মাইনাস ফোর দ্বিতীয় সারি হল জিরো মাইনাস ফোর টু তৃতীয় সারি হল ওয়ান মাইনাস ওয়ান ফাইভ এই ম্যাট্রিক্সটার মধ্যে তিনটা সারি রয়েছে এটা হচ্ছে প্রথম সারি এটা হলো দ্বিতীয় সারি এটা হলো তৃতীয় সারি এই ম্যাট্রিক্সটার মধ্যে তিনটা কলামও রয়েছে কলাম হচ্ছে যখন সংখ্যাগুলো ভার্টিক্যাল আকারে অবস্থান করে অর্থাৎ লম্বালম্বিভাবে অবস্থান করে সংখ্যাগুলো তখন সেটাকে আমরা বলি কলাম যেমন টু জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে প্রথম কলাম থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে দ্বিতীয় কলাম মাইনাস ফোর টু এটা হলো তৃতীয় কলাম অর্থাৎ এই ম্যাট্রিক্সটার মধ্যে তিনটা কলাম রয়েছে প্রথম কলাম দ্বিতীয় কলাম তৃতীয় কলাম আর এখানে ম্যাট্রিক্সের নিচে ছোট্ট করে থ্রি বাই থ্রি কথাটা লেখা আছে এটা হলো এই ম্যাট্রিক্সের অর্ডার অর্থাৎ এই ম্যাট্রিক্সে কয়টা সারি কয়টা কলাম এই সংখ্যাটা এটাই উল্লেখ করে প্রথম সংখ্যাটা দিয়ে বুঝি আমরা এই ম্যাট্রিক্সটার মধ্যে কয়টা সারি আছে অর্থাৎ তিনটা সারির কথা একটু আগে বলেছি এই তিনটা সারির জন্যই এখানে থ্রি লেখা হয়েছে তিনটা কলামের কথা আমি বলেছি এই তিনটা কলামের জন্য এখানে থ্রি লেখা হয়েছে প্রথম সংখ্যাটা দিয়ে সারি দ্বিতীয় সংখ্যাটা দিয়ে কলাম বোঝানো হয় আর এটাকে বলা হয় বলতে হয় থ্রি বাই থ্রি অর্থাৎ এটাই হলো ম্যাট্রিক্সের অর্ডার বা ক্রম এখন আমি এই ম্যাট্রিক্সটার একটা নির্ণায়ক নির্ণয় করব আমরা জানি যে ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের সিম্পলটা হচ্ছে জাস্ট সিম্পল দুইটা দাগ দিতে হয় ম্যাট্রিক্সের নামটা হলো এ আর এই ম্যাট্রিক্সের যখন আমি নির্ণায়ক নির্ণয় করব তখন তার চিহ্নটা হবে দুইটা দাগ এই ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক যখন নির্ণয় করতে যাব তখন তার সিস্টেমটা হলো যে আমাকে প্রথম সারিকে হাইলাইট করে এগোতে হবে প্রথম সারিতে আমরা কি কি এলিমেন্ট পাচ্ছি প্রথম এলিমেন্ট টু দ্বিতীয় এলিমেন্ট থ্রি তৃতীয় এলিমেন্ট মাইনাস ফোর এখন আমরা যখন নির্ণায়কটা নির্ণয় করতে যাব আমরা দেখলাম যে প্রথম এলিমেন্ট প্রথম সারি প্রথম এলিমেন্টটা হচ্ছে টু এই টুটা আমি এখানে লিখলাম প্রথম সারির দ্বিতীয় এলিমেন্ট হচ্ছে থ্রি এই থ্রিটা আমি এখানে লিখলাম প্রথম সারি তৃতীয় এলিমেন্ট হচ্ছে মাইনাস ফোর তোমাদের এটা জানা দরকার যে যদি কোনো সংখ্যা মাইনাস হয় অবশ্যই সেই সংখ্যাটাকে তুমি ব্র্যাকেট দিয়ে ইন্ডিকেট করে রাখবে আচ্ছা এখন প্রশ্ন হলো আমি এলিমেন্টগুলিকে বসালাম ঠিকই কিন্তু এলিমেন্টের সামনে কি সাইন হবে সেটা একটা বিবেচ্য বিষয় এলিমেন্টের সামনে যে সাইনটা হবে এটা নির্ণায়কের নিয়মই এটা বা সিস্টেমে এটা প্রথমে স্টার্টিংটা আমরা করব প্লাস দিয়ে প্লাস টু 
যথারি দিয়ে প্লাসের পরে আসবে মাইনাস তারপর আবার পর্যায়ক্রমে প্লাস এরকম করে একটা প্লাস একটা মাইনাস একটা প্লাস এই সিম্বলগুলি নিয়ম অনুযায়ী এইভাবে নির্ণায়কের সময় বসাতে হয় তাহলে আমরা জানলাম যে প্রথমে প্লাস তারপরে মাইনাস তারপরে হচ্ছে প্লাস আর এই এলিমেন্টগুলো আসলো টু থ্রি মাইনাস ফোর এই বিষয়গুলো আসলো ম্যাট্রিক্সের প্রথম সারির প্রথম এলিমেন্ট টু প্রথম সারির দ্বিতীয় এলিমেন্ট থ্রি প্রথম সারির তৃতীয় এলিমেন্ট মাইনাস ফোর এবং এটা বলা দরকার যে যদি কোনো মাইনাস সংখ্যা হয় তাকে অবশ্যই তোমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে ইন্ডিকেট করবে তা না হলে প্লাস মাইনাসের একটা গন্ডগোল লেগে যেতে পারে সেই জন্য আমাদেরকে ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করে নিলে এই ঝামেলাটা হবে না আচ্ছা এখন আমি কতগুলো সাব ম্যাট্রিক্সের চিহ্ন লিখে রেখেছি সাব ম্যাট্রিক্সের মধ্যে কি মান বসবে প্রথম সারের প্রথম এলিমেন্ট ছিল টু টুটাকে তো আমরা এখানে বসালাম এই সিস্টেমটা হচ্ছে সাব ম্যাট্রিক্স বের করার সিস্টেম হলো এই টুতে টু বরাবরে কলাম বরাবরে আমরা বাদ দিয়ে যাব সারি বরাবরে আমরা এই সংখ্যাগুলোকে বাদ দিব ফলশ্রুতিতে ম্যাট্রিক্সের যে অংশ বিষয়টা অবশিষ্ট থাকবে অর্থাৎ টু জিরো ওয়ান তো কলাম বরাবর টু থ্রি মাইনাস ফোর হচ্ছে সারি বরাবর এই দুইটা বিষয়কে আমরা বাদ দিয়ে বাকি যে অংশটা থাকবে অর্থাৎ মাইনাস ফোর টু মাইনাস ওয়ান ফাইভ এই বিষয়টাকে আমরা এখানে তুলে নিয়ে আসবো দেখো আমি কিভাবে করছি মাইনাস ফোর টু মাইনাস ওয়ান ফাইভ আমি আবার বলছি প্রথম এলিমেন্ট বরাবরে মানে কলাম বরাবরে বাদ প্রথম এলিমেন্টের সারি বরাবরের সংখ্যাগুলো বাদ বাকি যে অংশটা থাকছে সেটাকে আমরা তুলে এনে এখানে বসালাম মাইনাস ফোর টু মাইনাস ওয়ান ফাইভ আচ্ছা অনুরূপভাবে যখন আমরা দ্বিতীয় এলিমেন্টকে হাইলাইট করলাম তখন দ্বিতীয় এলিমেন্টের বরাবরে অর্থাৎ কলাম বরাবরে যারা যারা ছিল তারা বাদ দ্বিতীয় এলিমেন্টের সারি বরাবরে যারা ছিল তারা বাদ এই সারি এবং কলাম বরাবর বিষয়টাকে বাদ দিলে থাকে আমার জিরো টু ওয়ান ফাইভ আমি লিখে রাখছি জিরো টু ওয়ান ফাইভ আবার দেখো থ্রিতে থ্রি বরাবর কলাম বরাবর যদি বাদ দেই এরা বাদ পড়ে যায় থ্রি এর সারি বরাবর এরা যদি বাদ দেই তাহলে এরাও বাদ পড়ে যায় থাকে হচ্ছে জিরো টু ওয়ান ফাইভ জিরো টু ওয়ান ফাইভ জিরো টু ওয়ান ফাইভ নেক্সট মাইনাস ফোরকে যখন আমরা টার্গেট করব মাইনাস ফোরের কলাম বরাবর মাইনাস ফোরের সারি বরাবর এরা বাদ এই সংখ্যাগুলো অবশিষ্ট থাকবে হচ্ছে জিরো মাইনাস ফোর ওয়ান মাইনাস ওয়ান আমি আবার বলছি মাইনাস ফোরকে যখন হাইলাইট করবো তার কলামে যারা যারা আছে তারা বাদ মাইনাস ফোরের সারি বরাবর যারা আসছিল তারা আবার থাকলো কি জিরো মাইনাস ফোর ওয়ান মাইনাস ওয়ান আচ্ছা এখন তোমাদেরকে যে বিষয়টা আমি হাইলাইট করব সেটা হলো যে আমরা সাব ম্যাট্রিক্স এর বিষয়গুলো বসিয়ে ফেলেছি এখন সাব ম্যাট্রিক্স থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে দুইটা সারি দুইটা কলাম তাহলে এখানে আমাদের প্রধান কর্ণ কোনটা আর দ্বিতীয় কর্ণ কোনটা আমি দেখো অ্যারো চিহ্ন দিয়ে একটা দেখিয়ে দিচ্ছি প্রধান কর্ণ হচ্ছে এটা ফোর আর ফাইভ এই কোনাকুনিতে যারা তারা হচ্ছে প্রধান কর্ণ আচ্ছা প্রধান কর্ণ আর দ্বিতীয় কর্ণ হচ্ছে এইটা এইভাবে টু আর মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে দ্বিতীয় কর্ণ প্রধান কর্ণের গুণ ফল প্রধান কর্ণে কারা কারা আছে মাইনাস ফোর ফাইভ মাইনাস ফোর ফাইভ প্রধান কর্ণের যে দুই এলিমেন্ট আমি অ্যারো চিহ্ন দেখিয়েছি তাদের গুণ ফল হবে ফার্স্ট ব্রিকেটের ভিতর আবার দ্বিতীয় কর্ণের ভিতর যে দুইটা এলিমেন্ট আছে টু মাইনাস ওয়ান তারা হবে আরেকটা ফার্স্ট ব্রিকেটের ভিতর অর্থাৎ আমরা কি করলাম মাইনাস ওয়ান আর ইন্টু টু এই দ্বিতীয় কর্ণের এলিমেন্টগুলিকে গুণ দিলাম এখন দুই কর্ণের যে গুণ ফল তাদেরকে আমরা ফার্স্ট ব্রিকেট দিয়ে ক্লোজ করলাম এবং দুই গুণ ফলকে আমরা মাইনাস করলাম আমি আবার বলছি ফোর ইন্টু ফাইভ মাইনাস ফোর ইন্টু ফাইভ টু ইন্টু মাইনাস ওয়ান এটা দুই গুণ ফলের মাঝখানে থাকবে মাইনাস এবং সব কিছুকে আমরা সেকেন্ড ব্রিকেট দিয়ে ক্লোজ করলাম তার আগে তো একটু বসেই আছে ঠিক আছে আর একটু খেয়াল করো পরের সাব ম্যাট্রিক্সটার দিকে মাইনাস থ্রি তো আমার মূল এলিমেন্ট ছিলই এখানেও প্রধান কর্ণ হচ্ছে ঠিক আগের মতো জিরো ইন্টু ফাইভ দ্বিতীয় কর্ণ হচ্ছে ওয়ান ইন্টু টু জিরো ইন্টু ফাইভ ফার্স্ট ব্রিকেটের ভিতর দ্বিতীয় কর্ণের গুণ ফল টু ইন্টু ওয়ান বা ওয়ান ইন্টু টু তুমি যাই বলো হ্যাঁ এটা ফার্স্ট ব্রিকেটের ভিতর দুই গুণ ফলকে মাঝখানে আমরা কি করেছি মাইনাস সাইন দিয়ে রেখেছি এবং সব কিছুতে আমরা সেকেন্ড ব্রিকেট দিয়ে ক্লোজ করে রেখেছি তার আগে 
मूल एलिमेंट थ्री रही है अनुरूप भाव माइनस फोर सामने रेखे आगे थे जिरो इन टू माइनस वन यहाँ हम इन टू माइनस फोर दुई गुण फल वियोग दी है एन एट कि माइनस फोर इंटू फाइव हम माइनस टोटी एखे हम माइनस वन इंटू टू हम टू माइनस टू माइनस टू एखे एक सामने माइनस थार कारण टोटाल जिन आउटकाम है प्लस टू एखे अब कि है जिरो इंटू फाइव मान जिरो वन इंटू टू मान हम टू एखे सामने माइनस थार कारण एखे आसलो माइनस टू ये आर कि हलो जिरोर सब जो जिन गुण हम जी जिरो है और ये हम वन इंटू फोर मान माइनस फोर मान माइनस फोर ताकि माइनस सामने थार कारण ये हो गो प्लस फोर अच्छा एन देखो आपने जो वियोग कर ले पाई माइनस टोटी थे प्लस टू चले गए माइनस एटीन एटीनर सी टू गुण दी माइनस थार्टी सिक्स एखे आ जिरो माइनस टू मान हम आउटकाम होने माइनस टू दूटा माइनस माइनस हो जाए कि प्लस एवं से तीन दुगुण हो प्लस सिक्स अच्छा एन ए फोर और ए फोर मिले है कत चार चार षोलो एखे प्लस माइनस माइनस हो अच्छा एन माइनस थार्टी सिक्स माइनस षोलो जो कर ले माइनस बावान्न और एखे आज प्लस सिक्स जानी एक माइनस एक प्लस थे वियोग है एखे माइनस फिगार बड़ हार कारण सैन टा बढ़ माइनस एवं बारो थ छः चले गए फर्टी सिक्स फर्टी सिक्स हमारे निर्णायक मान एन तुम्हारा निश्चय बुझते पे कि निर्णायक एक थ्री बै थ्री अर्डर निर्णायक बेर करते हैं निर्णय खूब सहजे बेर करते विषय बोर्डे लिखे रेखे ये मैट्रिक्सर चाप्टा थे रूपान्तरित तो मैट्रिक्स जैसे इंग्लिशे बला है ट्रांसपोज मैट्रिक्स तुम्हारा जो जो खूब इजी एक विषय जो मैट रूपान्तरित तो मैट्रिक्स मान कि एक मैट्रिक्स देवा थाने हे मन करो धरें एक बोर्डे लिखे रेखी वन टू फाइव तो तुम्हारा शीख एक आगे एक कलम वन टू फाइव हम प्रथम कलम थ्री सिक्स एट हे द्वित कलम अच्छा एक जगह मुझे फेल तुम्हारे ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखान रूपान्तरित तो मैट्रिक्स कथाटार मान हम रूपान्तरित तो मैट्रिक्स सीम्बल टाइम करी हम ए डट अर्थात मूल मैट्रिक्स ए हम रूपान्तरित तो कर लेटार माथार पर एक डट चिन्ह बस प्रथम कलम टू फाइव रूपान्तरित तो कर ले वन टू फाइव टा हो जाए प्रथम सारी द्वित कलम थ्री सिक्स एट यहाँ हो जा द्वित सारी थ्री सिक्स एट अर्थात प्रथम कलम प्रथम सारी द्वित कलम थ्री सिक्स एट यहाँ हो जाए द्वित सारी अर्थात हमें कलम के सारे परिवर्तन कर फिलने से जा ट्रांसपोज मैट्रिक्स बांगल् जेटा के बला है रूपान्तरित तो मैट्रिक्स एन रूपान्तरित तो मैट्रिक्स के कि प्रमाण आसे बोर्डे तुम्हारा विगत तो पाँच बचर बोर्ड क्वेश्चन सल्यूशन कर ले देखते पा प्रायश ये प्रमाणगुल प्रमाण हल लिखे रखी प्रमाण करो हम एक मैट्रिक्स मन करो रूपान्तरित तो मैट्रिक्स ताके जो पुनर आब रूपान्तरित तो करी मजार बेपार जो है मूल मैट्रिक्स टाइम फिर आसे ये तुम्हें प्रमाण कर देखाते हैं देख खूब इजी एक विषय रूपान्तरित तो मैट्रिक्स के जो पुनर रूपान्तरित तो करी अर्थात ट्रांसपोज करी तक हमारे मूल मैट्रिक्स फिर आसब विषय देखाना जो पे अलरेडी हमारे बोर्ड एक रूपान्तरित तो मैट्रिक्स देवी आई जो रूपान्तरित तो के आर रूपान्तरित तो करी कि उल्टी फिलते हैं ये उल्टी फिलने की है ये प्रथम शाड़ी अर्थात वन टू फाइव हो जाए प्रथम कलम वन टू फाइव और ये द्वित प्रथम शाड़ी हो ग प्रथम कलम द्वित शाड़ी अर्थात थ्री सिक्स एट यहाँ हो जा द्वित कलम प्रथम शाड़ी प्रथम कलम द्वित शाड़ी द्वित कलम ता मिन कर मैट्रिक्स टाइम तो आर फिर आसात ये हमारे मूल मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ता 
আজকে যা শিখলাম তা হচ্ছে কোন রূপান্তরিত ম্যাট্রিক্সকে যদি আমরা পুনরায় রূপান্তরিত করি তাহলে আমাদের কি হয় ওই মূল ম্যাট্রিক্সটাই ফিরে আসে আমার যে বিষয়গুলো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো আর আমি সাজেস্ট করব তোমাদেরকে বিগত পাঁচ বছরের বোর্ডের কোয়েশ্চেনগুলি বের করে তোমরা এই বিষয়গুলি প্র্যাকটিস করবে আমি নেক্সট ক্লাসে আবারও ম্যাট্রিক্স থেকে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ